，新闻第一线，资讯全方位。欢迎来到《东方日报》。就在十月八日，中美苏黎世会谈后的第二天，中国突然传出大消息：先下手为强。王毅火速联合南海十国签订重磅协议。难怪最近美国核潜艇在南海受挫返航。那么开始之前。让我们先来了解一下此次南海潜艇事故的始末。关于美军核潜艇在南海到底撞到了什么物体一事，网上各种分析传得沸沸扬扬。据悉，此次撞击事件非同小可，竟然造成数十人受伤，核潜艇内部一些设备也受到了损伤。由此可以看出，核潜艇撞击的物体体型较为庞大，并且自身比较坚固。如果是体型小巧的东西，根本不可能酿成惨重的事故。毕竟，海底与空中的密度有着天壤之别。天空中的飞鸟能够撞破飞行中的飞机，但在海底行驶的核潜艇并不会受到严重的损伤。有分析认为，美军核潜艇撞上自家潜艇的可能性很大，但美国海军在第一时间就否认了该传言。称虽然尚不清楚撞击的原因，也不清楚撞到了什么物体，但是绝对不是另一艘潜艇。退一步来讲，当两艘潜艇相撞之后，核潜艇内部设备可能会损毁，一些装置将会在事故中损坏。但是，美军的这艘核潜艇并没有受到太大的影响，仍然可以全面运行。最后，美军核潜艇靠着自身的动力返回到了基地，表明该核潜艇的推进装置以及其他辅助设备运行良好。那么，美军核潜艇到底撞击到了什么呢？经过国内军事专家的分析之后，真相逐渐浮出水面。据相关专家分析，美军核潜艇在南海执行任务时，其潜深一般在一百米以下，在如此深的海底航行。如果与暗礁或者潜艇相撞，事故的严重性远远超过此次事故，因此，美军核潜艇撞击暗礁或者潜艇的可能性微乎其微，而撞上水下无人潜航器的可能性很高。南海作为非常敏感的水域，近些年成为了中美博弈的重点地区。美军为了掌握南海的地理信息以及窥测中国海军的活动轨迹。常常往南海投放水下无人潜航器，这些潜航器噪音低，具有良好的隐身性能。美军的这艘海狼级曾被誉为静默能力最强的核潜艇，但没想到也有马失前蹄的时候。很多网友认为，美军核潜艇撞上自家的无人潜航器，完全是自食恶果。美军往南海投放的无人潜航器数量众多，这些潜航器体型不一，在水下的具体位置不详。美军核潜艇很有可能是撞上了吨位较大的无人潜航器，然后由于撞击力太大，导致潜艇兵站立不稳，受到身体上的伤害。因此，后续如果美军依然拒绝披露事件的真相，那么撞上本国无人潜航器的可能性就更大。在了解了核潜艇事实真相之后，咱们来了解一下王毅到底做了一件什么事，让美国坐立难安。在这边，杨洁篪刚在瑞士同美方官员们谈完，那边中国国务委员兼外长王毅便与东盟十国一起干了一件大事。据外交部官网消息，十月八日，王毅出席中国东盟建立对话关系三十周年纪念招待会并致辞。在致辞时，王毅就南海问题向东盟国家提出了倡议，即着眼和平愿景，维护南海地区长治久安。王毅表示，要全面有效落实《南海各方行为宣言》，坚持由直接当事方通过对话协商妥善管控分歧和争议，加快推进南海行为准则磋商，稳步开展海上事务合作，共同努力将南海建设成为和平之海、友好之海、合作之海。而东盟北京委员会轮值主席、文莱驻华大使拉赫玛尼则在发言时提到了一个关于南海问题的捷报。他说，南海行为准则磋商持续取得进展，增进了东盟和中国双方的理解和互信。事实上，南海行为准则磋商能取得进展，并不让人意外。毕竟，支持推动这一磋商的东盟国家不在少数，比如说越南。据悉，当地时间九月十一日，越南总理范明正在该国首都河内会见王毅时，曾表示，越中双方要落实好高层共识。妥善处理海上问题，保持海上局势稳定，循序开展海上合作
，推动南海行为准则商谈，为维护地区和平做出贡献。而好巧不巧，王毅刚发表了言论，美高管就迅速表态，中国海军实力与美国海军实力已经不差上下。这个时间点非常巧妙，为什么偏偏在南海撞击之后？报道称，在美国海军的一份新战略指南中。德尔托罗把中国军队文化、气候变换与新冠疫情并列为美国海军面对的四大挑战。他还宣称，中国带来的长期挑战对五角大楼来说是最重要的。其海军从根本上扩大了规模和能力，成为世界上规模最大的舰队。他特别强调说，中国是一个步步紧逼的挑战，我们必须规划好作战的战略与投资。这是至少一个世代以来，美国首次面对在海军实力上可匹敌，并积极部署军力以挑战美国原则、伙伴关系与繁荣的战略竞争对手。德尔托罗强调，要保持美国海军力量的优势，首要任务是发展作战和能力，扩大对中国的作战优势。他透露，美军将强化战备，投资于创新与现代化军备与设施，如人工智能、网络安全。无人操作平台、导向能量武器和超音速武器。据联合早报称，今年三月，美国有线电视新闻网曾根据美国海军情报局的资料透露，截至二零二零年底，中国海军现役军舰数量为三百六十艘，已超越美国，成为全球最大舰队。预计二零二五年将增加到四百艘，二零三零年达到四百二十五艘，而美国海军二零二零年只有二百九十七艘。未来数年内连达到三百一十三艘的预定计划都很困难。美国智库哈德逊研究所高级研究员克拉克认为，把发展作战概念和能力纳入新战略指南是好主意，这将让美国海军得以在海上、水下和网络等所有领域与中国进行近乎对等的竞争。他表示，我们一直应对的多是实力较弱的对手，已经习惯于占据主导地位，可以随意使唤他人。但在面对中国这样的实力对等的对手时，就得想出新方法，不能像对付伊拉克、阿富汗那样单靠武力蛮干。有中国的专家对此言论分析认为，这是不怀好意的说法，其背后隐含着西方国家长期以来有的一种中国威胁观念：一方面是凭空捏造事实，虚构务虚有的事情污蔑中国；另一方面，他们又在鼓吹中国的军事实力过大，会威胁到其他国家的安全，以此来引起世界对中国的警惕，要让世界把目光放在中国的军事力量上。美国这样做其实也是为了达到不可告人的秘密。中国一直以来走的都是和平发展道路，从未和其他任何国家开展过军备竞赛，这样还要让美方污蔑是在做大军事力量。美方的这种宣传也实在是司马昭之心，路人皆知。对于美国有关方面屡次以中国军力的正常发展来渲染中国威胁论，中国外交部发言人赵立坚曾回应道：“中国坚定不移地走和平发展道路，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展是世界和平力量的增长，是机遇而不是威胁。”赵立坚强调。需要指出的是，美国军费世界第一，军事基地遍布世界各地。美国建国二百四十多年历史上，只有十六年没打过仗，美国却频频指责他国威胁，这是什么荒谬的逻辑？我们敦促美方摒弃冷战思维、和零和博弈的过时观念，客观理性看待中国发展，为亚太地区的和平稳定发挥建设性的作用。要知道。中国军事实力有了前所未有的进步，这些都是中国努力的结果。但是，美国需要明白的是，中国发展军事不是为了霸权，更不是为了给其他国家造成军事威胁。中国发展军事完全是在保护国家安全。中国不奉行军事扩张，也没有兴趣与任何国家开展军事竞争。反倒是美国总是试图通过军事形成对其他国家的震慑，这样的行为是不可取的。经过三十多年的火力全开，现在中国的海陆空三大领域都有了重大突破，比如陆军的东风快递、空军的歼二零等，都是在西方重重技术封锁的情况下，实现了先进武器系统的重大突破。即使如此，
中国在整体军事储备上还没有比得上发展多年的美国。中国在军事技术上的发展仍然任重道远。对我国来说，军事实力的提升的保卫国家的保障，是我们能底气更足的原因。对于西方媒体关于我国军事实力的鼓吹，我们也依然要保持警惕。以上仅是网络观点，不代表小编个人立场。对此，您的观点又是什么呢？欢迎大家留言。您的每一次点赞和订阅，都是我更新的最大动力。再次感谢大家的支持。